тісто філе. Воно має приємну текстуру, пришвидшує приготування багатьох страв та просто чудово смакує. Воно подібне до листкового тіста, але має свою специфіку і тонкощі приготування. З цього тіста можна робити різну солодку та солону випічки. А також можна як попікати у духовці, так і смажити на сковороді. Приготуй зі мною ось такі трубочки з білково-заверним кремом. Це просто і швидко. Тісто філо розморожує у холодильнику впродовж кількох годин, або можна за кімнатної температури впродовж 1-2 годин, але тоді тісто може пересохнути. Розтопленим вершковим маслом смачує листи тіста. По довшій стороні починаю з мушками складати тісто шириною 2-3 см. Складену смушку змащую маслом з однієї сторони. Тепер беру конус для трубочок із більшим діаметром і починаю закручувати трубочку. Звичайно, багато листів тіста можуть бути пошкодженими, але це не впливає на якість випічки. Коли вона підніметься і розслиється, то не буде нічого помітно. Коли працюєш з тістом філо, усе потрібно робити швидко. Але якщо швидко не виходить, тоді листи, з якими ти ще не працюєш, краще накривай вологим рушником, щоб вони не обвітрювалися і не пересихали. У мене вийшло 13 трубочок з 500 грам тіста філо. Мені не вистачило 3 конуси, тому я зробила цього діаметру конуса із фольги у 2 шари. Тож якщо у тебе теж немає конусів, ти можеш зробити їх сам. Далі один жовток і кілька крапель водички з бовтою виделкою та змащую трубочки зверху. До речі, моє знайомство з тістом філо було дуже цікавим. Я помилково його купила замість листково-дріжджового тіста. А звідки ти дізнався про тісто філо? Кладове роби випікатись у духовку при 180 градусів 25-30 хвилин. Вони мають чудово піднятися та зарум'янитись. Коли трубочки майже допікаються, приготуй білково-заверний крем або італійську меренгу, як її ще називають. Для початку у 120 грам цукру заливаю 40 мл води і поки що ось так залишу, щоб цукор розчинився. 60 грам яєчного білку з холодильника даю у чашу, дрібку солі, дрібку лимонної кислоти, вмикаю міксер та починаю збивати на середній швидкості. За цей час вмикаю вогонь і починаю нагрівати сироп. Цукор повинен повністю розчинитися і нагрітися до температури до 110 градусів. Як тільки це станеться, знімаю сироп із вогню. Більшою швидкість міксера до максимальної та тонкою цівкою вливаю сироп. Збиваю крем до гладкої меренги та щільності. Також перевіряю чашу за температурою. Чаша міксеру має повністю охолонити, тоді білково-заверний крем готовий. Виймаю трубочки з духовки і залишаю їх охолонити, не виймаючи конуси. А тепер подивиться, який щільний вийшов крем. Коли трубочки охололи, обережно виймаю форми. Перекладаю крем у кондитерський мішок з насадкою. Може бути будь-яка насадка, головне, щоб з нею було зручно наповнювати трубочки. Я обрала насадку «Відкрита зірка». Починаю заповнювати трубочки із середини. В кінці завершую красивим завитком. З іншої сторони трубочка може ще до кінця не заповнитися, але це не страшно. Тоді я беру іншу насадку з тонким діаметром, наприклад, як ось ця насадка для аклерів. І з іншої сторони заповнюю трубочки до кінця. Кількості крему якраз достатньо для заповнення цієї кількості трубочок. Навіть трішки залишилось. Наповнені трубочки посипаю цукровою пудрою. Усе. Дуже чудові, хрусткі і красиві трубочки. Вони мені дуже нагадують моє дитинство. Напевно, багатьом із вас теж. Я пам'ятаю, як такі трубочки їли з батьками в кафетерії. Це просто ностальгія. З тіста філо можна приготувати не лише різні десерти, але й швидкі основні страви і закуски. Як начинку для цього тіста ти можеш взяти і шматочки м'яса, і овочі, і фрукти, ягоди, а також шоколадний соус і джем. Розріжу трубочку і покажу, яка вона всередині. Подивися, вона повністю заповнена кремом. Також дуже добре видно, як вони розслоїлися. Ну і тепер послухай, які вони хрусткі. Далі без слів. Приготуй і поділися своїми враженнями. Смачного!